こんにちはカップ麺リスペクトです今回いただくのはマルカ食品ペヤング沖縄石垣島夕暮れな塩焼きそばになりますもともとこの健康にどうなのって言われてるカップ麺業界の中でも脂質がダントツで高いマルカ食品さんのペヤングが健康志向に走るっていうのはちょっと想定してなかったですけどそれだけに製品コンセプトがよくわかんないですけどこれは食べる中で見つかるのかなわかんないですはいということでよろしくお願いいたしますはい、もいただきます。なんという、場違いな健康志向。マルカ食品ペヤング、沖縄石垣島夕暮れな塩焼きそばでございます。はい、それでは、まずは一口。うん、塩焼きそばの香りがします。特に夕暮れなだからっていう匂いはあるのかなどんなのかちょっとわかんないですけど、塩焼きそばの香りです。はい、僕あの、商品名よく見てなくて、作る直前までソース焼きそばだと信じて疑わなかったんですけど、塩でしたね。<笑>あの別の企業さんから出てる有名な焼きうどんのあのふりかけのちょっと味の幅が広がりがなくなって塩味が強くなった感じ。はい。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。かな、シャインな、バインチ。はい。まずは、ビタミン、ミネラル、食物繊維などをバランスよく含んだ夕暮れなふりかけを使用した商品。どうなんでしょうもともと脂質がめっちゃ高い商品なので<笑>、なかなか場違いな健康志向かなと僕は思ってるんですけど。次。一食で59種類の豊富な栄養素を効率よく摂取。あら、そうですか。後々、ライバルの商品の話をしようかなと思うんですけど。どうなんでしょうねそのあたりはね。ユーブレナさん。今後、巻き返しあるんでしょうかねはい。どういうこと。おしゃべりしながらいただきます。一旦、ユーブレナってことを置いと、いて、普通のペヤングの焼きそばとしてどうかっていうと。うん。これ味だけだったらどうでしょうね。100人食べて100人大絶賛っていう感じじゃなさそうな気がしますよね。基本、塩焼きそばがお好きな方で、ミネラルとか甘みで出ることがありますけど、その甘みを感じるんで、それは大丈夫な方は、お気に召すかなとも思うんですけれど、うーん、うん、100人が100人いいねっていう感じではないですね、今のところ。これ、ふりかけが甘いのか、塩ソースが甘いのか、ちょっとわかんないですけど、どっちかに甘みがあるんですよね。ちょっとね、人工物的な甘さですよ。それが気になる方は気になっちゃうんじゃないかな。えー、油揚げ麺、小麦粉国内製造、植物油脂、ラード、醤油、食塩、香辛料。これいつものやつですね。
、それから添付調味料、塩ソースですけども、糖類、食塩、醤油、チキンエキス、香味油、植物油脂、香辛料、玉ねぎエキス、調味油、昆布粉末。うん、なるほど。昆布粉末、感じないな。で、これ火薬がね、結構いっぱいあるんで、これ多分ふりかけのこと書いてると思うんですけど。キャベツ、味付け、鶏ミンチ、乳糖ですかね。夕暮れな、グラシリス粉末。何ですかこれ。白ごま、砂糖、食塩、塩粉。コーンフラワー。フラワー卵黄粉、かぼちゃフレーク、トマトフレーク、海苔、ほうれん草フレーク、人参フレーク、削り節、かっこ、さばかつお、もろへんや粉末、醤油、小麦ハイガ、酵母エキス、昆布エキス、タンパク化水分解物、発酵調味料、青のり、香辛料。すげえいっぱいある。食品添加物いきます。調味料、カッコアミノ酸など、脂性、香料、増粘剤、カッコバーガム、カムスイ。酸化防止剤、カッコビタミン E、ビタミン C、ローズマリー抽出物、あら、酸化防止剤、オールスターですね。酸味料、香辛料抽出物、重曹、カロテン色素、カラメル色素。紅麹色素、あの紅麹じゃないと思いますけどね。酸味料、カッコ肝臓、ビタミン D2。紅花王色素、何ですかこれ。わかんないです。口なし、青色素。あ、口なしもね。口なし色素だけだと多分黄色だと思うんですけど、いろんな色のタイプがありますからね。スピルリン、スピルリナ青色素だそうです。アレルギー表示。一部に小麦、卵、乳成分、ごま、サバ、大豆、鶏肉、豚肉を含む。だそうでございます。原材料、すげえいっぱいある。<笑>さっき火薬で読んだ原材料の中に、なんとかフレーク、なんとかフレークっていうのがいっぱいありましたけど、いわゆる野菜系のフレーク。で、セブンさんから出てる、このペヤングさんの、ウマ娘コラボ。あの中に、ウマ娘をイメージした野菜のフレークのふりかけがあるんですけど、あれをちょっとね、想起させるような、噛むと、チャリチャリチャリっていう歯応えがある。そういうアクセントがありますね。単に塩焼きそばと、ちょっと甘めのミネラル分だけじゃなくて、ふりかけでちょっと歯応えも楽しめるよ、みたいな。はい。それではこの商品の概要についてはいつもの通り動画の説明欄で気になるところをトークで補足します。製造はこの商品、マルカ食品さんのタス H 本社工場です。はい。ブランドはマルカ食品さんのペヤング。こちら、うちのチャンネルのペヤングさんの再生リストは、ヌードルとかとは分けてありますんで、ペヤングだったら焼きそばだけです。はい。種類は焼きそば。発売日は2024年の4月の8日。価格は236円。うん、カップ麺の中ではど真ん中のお値段ですけど、ペヤングさんだとちょっとお高めですね。やっぱりこの辺は夕暮れな効果ですかね。うん。麺種別は油揚げ麺。内容量は 117g。麺 90g。エネルギーは 546kcal ロロ。このぐらいのエネルギーは、だいたいペヤングさんの焼きそばの標準的なレンジと言いますかね。三大栄養素、それから食塩相当量、確認してみますと。脂質、ちょい高です。29.4。やっぱりペヤングさんってもともとこの脂質が高めなんですけど、それにちょっと輪をかけて高めですね、これね。<笑>この商品はね。なので、こう、夕暮れなをふりかけで散らしたところで場違いな健康志向じゃないかなって思っちゃう。はい。ということで、この商品の概要でございました。これ、お肉具材。これ、多分いつものですね。普通のペヤングさんに入ってる、あの、ペレットみたいな、ペットのご飯みたいな、鳥のミンチだと思います、これ。いつもよりしょっぱい。<笑>塩ソースだから。<笑>安定のキャベツですね。はい。安心安心。目に見えるのって大体それくらいなんですよ。他はみんなあの、ふりかけで、粉々になってるタイプなんで。はい。割愛します。うーん。いやー、これちょっとなーっていう言葉も出てこないですけど、うーん、うまいっていう言葉も出てこないです。<笑>微妙。<笑>はい、じゃあここでこの、ユーブレアの話はちょこっとだけ。これ日本ですと和名で緑虫って言われるものですね。動物と植物の両方の特徴を持つことから、小中学校の理科の授業で一度は多分出てくるんじゃないかなと。人間がこの緑虫、夕暮れなを摂取することのメリットは、先ほどもポイントにありましたように、豊富な栄養素を補給できるということと、食物繊維に似た成分を取り込めるということみたいですね。ただ、例えばね、こういう風な体質にしたいんだよな、みたいな積極的な体質改善に使えるようなものではなさそうです。で、このユーグレナっていうのは結構前から健康食品として提供されてたりするんですけど、なかなかこう爆発的に広まらないと言いますかね。
、一般に認知されてんのかどうかわかんないような状態がずっと続いてたんですけど、大阪に本社がある、ひよこちゃん作ってる、あ、ひよこちゃん作ってない。えっ、ー、と、ひよこちゃんのメーカーさんですね。あのメーカーさんが、こう、完全色を打ち出しました、ね。そっちに完全に抜かされたイメージがあります。もっとも夕暮れなっていうのはカップ麺で展開してたわけじゃないんで、そこで比較するのはちょっと無理があるかもしれませんけれども、イメージ的には完全色の方が完全に後ろから来てまくってぶっちぎってるみたいな、そういうイメージがありますね。なので、今後この夕暮れなってどうなっていくのかなみたいなところはちょっと気になるところではあります。はい。ということで、夕暮れなのお話でございました。どうなんでしょう夕暮れなの他に何か特別な動機がないと、普通のペヤングよりちょっとお高めなんで、動機付けが難しいですね。はい。ということで、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。はい、ありがとうございました。物珍しさで買う方は多分いらっしゃると思います。その方が2個目、3個目を買うかっていうのはちょっと微妙だと思います。なんともコメントしづらい商品でした。はい、ということで<笑>、ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回は、マルカ食品ペヤング、沖縄石垣島、夕暮れな塩焼きそば、いただきました。うん、あのー、気持ちの入ってない言葉で、耳障りのいいことばっかり言ってもしょうがないなと思って、正直ベースのお話をしようかと思ってるんですけど、うん、あんまりなんか、これに手を伸ばす動機がないというか、いただいた後でもそれはちょっと変わらなかったですね。うん、どうなんでしょうね。これに、こう、フィットする方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、もちろん全否定はしませんけれども、僕がいただいた中では何かしらこれが、お、光ってるねっていうところはちょっと見つからなかったです。はい。申し訳ございません。ということで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。